നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൽ എൽ സി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കോമേഴ്സ് ലെക്ചറിംഗ് കോമേഴ്സ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ ബേസിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത വീക്കിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനും തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലുള്ള പോർഷൻസ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലുള്ള പോർഷൻസ് എന്തായിരുന്നു ഡേ വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഡേ വൺ ടു ത്രീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലെ ഇവല്യൂഷൻ റിവേഴ്സ് സ്റ്റേജസ് റിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് തിയറീസ് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൻ ഡേ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് കോസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് അതിൽ എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡേ ഫൈവ് വരെ ദൻ വീക്കെൻഡിലുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പൊ വീക്കെൻഡിലുള്ള ടോപ്പിക് എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നാളെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കോഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കോമേഴ്സ് ലെക്ചറിംഗ് കോമേഴ്സ് എക്സാമുകൾക്കായിട്ട് എൽ എൽ സി അക്കാഡമി ആപ്പ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് പി ഡി എഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പം എയും ബിയും നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ഇതാണ് ബെഗർ ദ നെയ്ബർ റെഫേഴ്സ് ടു ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ട്രേഡ് പോളിസീസ് ദാറ്റ് എ കൺട്രി ഇൻ ആക്ട് ആൻഡ് എൻഡ് അപ്പ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് നൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർ ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് ബാരിയേഴ്സ് സച്ച് ആസ് താരിഫ്സ് കോട്ട ആൻഡ് സാങ്ഷൻസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോളിസീസ് ദാറ്റ് കൻ ഹേർട്ട് ദ ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ബേസിൽ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ബെഗർ ദ നെയ്ബർ അതേപോലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസർ നോക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ് അപ്പം എയും ബിയും കറക്റ്റ് ആണ് ബെഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് വെൻ എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കുക അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്രോച്ചസ് ഓരോന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാൻ പോവാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എത്തനോ സെൻട്രിക് ആണ് അപ്പം സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ടു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോ സെൻട്രിക് ആണ് ദെൻ ഐ ബി ആർ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഐ ബി ആർ ഡിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാതെ തന്നെ ഈ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഐ ബി ആർ ഡിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ ഐ ബി ആർ ഡി ഏത് ഫോം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്
for which it is relatively more productive than that of other countries. Theories of international business are added to the theories of international business in the basis of the theory of North Oka, which theory states that a country should produce and export those products for which it is relatively more productive than that of other countries. Correct answer is the theory of comparative cost advantage on international business theories the theory of comparative cost advantage on the a country should produce and export those products for which it is relatively more productive than that of other countries the next question which theory is known as modern theory of international trade modern theory of international trade correct answer Hexer Hoeling theory, Alangil factor endowment theory in a modern theory of international trade in the Borka international trade theory is a modern theory of international trade in the the factor endowment theory Alangli Hexer Hoeling theory on the next Adtha question Parinadana. In which one of the following mode of entry to, into foreign markets, risk and profit potential are the highest? The highest risk and profit potential are the indirect exporting, joint venture, direct investment, direct exporting. Question. Correct answer option. Correct answer is simple. Correct answer is direct investment. But direct investment in an uh, in foreign market le risk and profit to highest title uh, mode of entry in the direct investment. Aana. The next question which of the following statement is correct? That is the correct statement. Eda aana aana First statement is in FOB, seller covers all the cost and risk up to the side of the ship in a designated export. Port. Then statement 2, in FAB, the buyer is responsible for insurance and freight from shipment port to destination port. Now, here is the statement, what is correct? If you have two correct options, you have two incorrect options. Now, the correct answer is 1 and 2 are incorrect. Correct answer is 2 statements are correct. Now, FOB is the buyer responsible for insurance and freight from shipment port to destination. FAB is the FAB is the seller cover all the cost and risk up to the side of the ship in a designated export to port. Now, we have discussed this class in the class. Just to go ahead. The next question is, if production increases, variable cost will be. Now, for the day, Cost accounting in a question is anam lo kundada. If production increases, production increase in the same the variable cost na kuchh jaan jochilada. Options are vary on a per unit basis, remain constant on per unit basis, remain constant at all levels. But correct answer over another. But this is similar to question na na answer over another. Remain constant on a per unit basis. Per unit basis thele variable cost. Constant directly, maksa production increase ini sama itu variable cost itu increase ini je. Per remain constant on a per unit basis, ana correct answer na hari ini. The next one conversion cost na korang cakap ana conversion cost is equal to the total of conversion cost na hari ini. Tadi apa hari ini? In dina total ana ana jauh cerita lada options tu nukka, per correct aja tu nukka. E dah ana conversion cost na hari ini. Conversion cost equal to in dah ana. ஏப்பாவும். 
അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ നോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് മാത്രം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോർഷൻസ് വെച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വീക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും ഇനി അടുത്ത വീക്കിലേക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കും മൊത്തം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ താഴെ തന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പെർ ആനം തൗസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഓർഡർ പ്ലേസിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കോസ്റ്റ് പെർ കെ ജി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ടു ആണ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെഞ്ചറി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആ ഇയറിൽ എത്ര ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം എത്രയാണ് യു ക്യു കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം പി ഒ ക്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എ ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇയർ ആണ് ഒരു ഇയറിൽ എത്ര നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ യൂണിറ്റ്സ് വേണം അതാണ് എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇയറിൽ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആനുവൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ എ ഇൻറ്റു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ മീൻസ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ ആണ് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതേപോലെ തന്ന തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ പ്ലേസിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അൻപത് രൂപയാണ് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ അടുത്തതാണ് ഡിവൈഡർ ബൈ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ആന ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു വർഷം സൂക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ക്യാരി ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു കിലോഗ്രാം റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ വന്നു എന്താണ് വെക്കേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ
ഒരു തവണ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതാണ് ഇ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാല് ഓർഡർ ആണ് ഒരു വർഷം അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഇ ഒ ക്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആർ പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് അപ്പം ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഫ്ലാറ്റഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ സി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിലാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി നടത്തിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഡേ വൺ മുതൽ ഡേ ഫൈവ് വരെ മീൻസ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം വീക്കെൻഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സെക്കൻഡ് വീക്ക് പ്ലാനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡേ വണ്ണിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീക്കെൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച നോക്കുന്നത് ഡേ വണ്ണിൽ ടോപ്പിക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡേ ടൂവിൽ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഡേ ടൂലും ഇൻകം ടാക്സ് തന്നെയാണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അടുത്ത ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ ഡേ ത്രീയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ലേബർ എലമെൻറ്റ് ലേബർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ ഡേ ഫോറിൽ വന്നിട്ട് ഓവർ ഹെഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ദെൻ ഡേ ഫൈവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേരിയസ് തിയറീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തിയറീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റും ആണ് ഡേ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ദെൻ വീക്കെൻഡ് അടുത്ത വീക്കെൻഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സി വി പി അനാലിസിസ് ആണ് കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് സി വി പി അനാലിസിസ് ഡിഫറെന്റ് മാനേജർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കുകളാണ് വീക്കെൻഡിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ